tout savoir sur la voile de Wing V2 de la marque Takun, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Aujourd'hui, je te parle de la voile de Wingfoil V2 Takun que je teste depuis deux mois. Tu veux connaître les plus et les moins de cette wing Tu es au bon endroit, je t'en parle tout de suite, générique Pour commencer, je te parle aujourd'hui de la Wing Takun V2 en 6 mètres carrés. C'est la taille de voile que je teste le plus car je navigue le plus souvent en plan d'eau intérieur et avec du vent irrégulier. Elle se vend actuellement à 693 euros sur le site Takun car c'est de la vente en ligne. Sinon, il faut compter entre 524 et 743 euros pour des voiles qui se déclinent en 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5 6 et 7. Enfin, elle est disponible en 5 couleurs différentes. Voilà pour l'introduction de cette voile. Je te propose maintenant de la regarder plus en détail. Commençons par le sac. On a toujours le même type que sur la V1, mais il a été amélioré. Il a une poche zippée à l'avant, comprenant la notice et un kit de réparation. Il a des sangles de portage réglables à l'arrière pour le porter en mode sac à dos, des fixations sur le côté pour y mettre ta pompe, et tu as des trous en dessous pour laisser couler l'eau. À l'avant, tu as deux sangles pour le compresser. Et dessus, tu as la poche étiquette quand tu voyages par exemple. Mais la grande nouveauté se cache au-dessus de la poche centrale. Tu as un long filet qui te permet de transporter ta voile avec la latte centrale gonflée. On retrouve ce même principe sur certaines voiles de kite. Disons que cela te fait gagner quelques secondes après ta session quand tu veux rentrer plus rapidement chez toi. Voilà pour le sac. Il est temps de sortir la wing. Comme tu peux le voir, elle se plie en trois dans le sens de la longueur. Avant de la gonfler, il faut bien la déplier. A l'avant, on a l'attache de liche avec ses renforts. Takun propose un liche dinéma minimaliste avec un scratch basique et une corde accordéon. Alors sur la V2, on a deux valves versus une sur la V1. La première est sur le bord d'attaque et elle sert à gonfler et dégonfler la voile. Tu dois la gonfler à 8 PSI max et tu ne peux pas te tromper, c'est marqué dessus. Vérifie toujours de ne pas avoir du sable sur le pas de vis et ne le serre pas trop. Ensuite, tu mets le tuyau de la pompe qui n'est pas vendu avec la voile et comme tu peux le voir, le fait de mettre le tuyau resserre encore plus la valve. Alors pour ceux qui ont du mal à dévisser la valve, cette méthode va peut-être bien t'aider. Il faut faire confiance au joint et pas serrer comme un bourrin puisqu'au final tu le serres deux fois. Et la deuxième valve alors La deuxième valve est sur la latte centrale et elle sert uniquement à dégonfler la voile. Tu ne peux pas te tromper non plus, c'est aussi marqué dessus. L'avantage de cette deuxième valve est que tu dégonfles ta voile plus rapidement. Concernant les protections, on a des caches valves en plastique et plus en néoprène. Toujours à l'avant, on a une grande poignée plus haute, bien pratique, quand on tient la voile en mode surf free fly. Au niveau des poignées sur la latte centrale, fini les 5 poignées, maintenant on n'en a plus que 2. Elles sont du coup plus longues et plus rigides. Concernant la couture de la poignée, elle est devant et plus derrière, ce qui favorise le confort. Tu as aussi le tuyau One Pump sur le côté avec le clip qui permet, une fois la voile gonflée, de séparer les deux chambres à air. Sur le bord d'attaque, tu as des instructions avec une partie pour écrire ton nom et tes coordonnées. Pour rappel, c'est obligatoire quand tu navigues en France. Je t'invite à lire l'article sur Feuille Magazine, le marquage des voiles obligatoires. Je te mets le lien dans la description. Au niveau des renforts, il n'y en a pas trop, en tout cas pas sur le bord d'attaque. Il y en a aux extrémités et un gros sur tout le long du boudin principal. Tu peux voir aussi une couture renfort en forme de vague sur la latte centrale pour sûrement solidifier le tout et rigidifier le tout. Et une dernière sur le bord de fuite de l'aile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je réponds relativement rapidement à tout le monde. Pour qui est cette voile de Wingfoil V2 Que tu sois débutant ou expert, cette voile est faite pour toi. Quelles que soient les conditions de navigation, elle restera toujours une voile performante. En plus, son programme est complet puisque tu peux l'utiliser en freeride, en surf, en downwind, en freestyle ou encore en race. C'est simple, elle peut tout faire dans chaque discipline. Alors, tu veux savoir ce que j'en pense Pour commencer, je te parle des deux poignées. 
Alors, il faut un petit temps d'adaptation versus la V1 avec leur plus petit diamètre, mais on s'y fait très vite. Au final, c'est bien de les avoir réduits à deux. Quand on navigue, on n'a pas à réfléchir ou à mettre sa main. Et le fait de les avoir larges permet vraiment d'avancer ou de reculer les mains pour obtenir plus ou moins de puissance. Elles sont assez rigides pour ne pas bouger dans les différents axes pour garder un contrôle et un confort maximal dans les rafales par exemple. Au niveau de l'envergure, elle est plus compacte donc du coup je ne touche quasiment plus l'eau au niveau des oreilles. Dans la globalité, la voile est plus rigide, plus nerveuse et donc plus puissante. Je pense que cela vient aussi du fait qu'on lui met plus de pression que sur la V1 puisqu'on en met 8 et plus 6. En navigation, j'ai l'impression de décoller plus vite également. En plage basse, c'est un vrai bonheur avec la 6 mètres carrés. Je navigue à 10 nœuds avec un foil en 1800 alors que je fais 1m79 pour 77 kg. Sa rigidité et le fait qu'elle se déforme pas trop est un vrai plus, rien à dire là-dessus. En plage haute, elle encaisse très bien les rafales sans se faire déboîter. Elle n'a pas d'attache de bout de harnais, mais bon, cela peut se mettre facilement sur les poignets. Niveau stabilité, il n'y a rien à dire non plus, elle est parfaitement équilibrée, elle ne guidonne pas du tout. Et dans les manœuvres, comme elle est compacte, elle est maniable. Sincèrement, elle correspond parfaitement à toutes mes attentes sur une wing. Parlons des caractéristiques et du shape. La V1 pèse 2,7 kg et la V2 pèse 2,5 kg. On a donc une voile plus légère avec la V2 et un bord d'attaque qui a pour moi pile poil la bonne proportion. L'envergure de la 5,5, de la 6 et de la 7 mètres a été revue à la baisse pour plus de confort dans les manœuvres et moins de touchettes. Concernant la pression, toutes les ailes ont la pression recommandée de 7 PSI à 8 PSI maximum et cela quelle que soit la taille de la voile. Si tu veux connaître la voile qu'il te faut en fonction de ton poids et de la force du vent, je te mets le tableau dans l'article sur Foil Magazine. En conclusion, la Wing V1 a rencontré un grand succès et la Wing V2 est une V1 optimisée. Takun a pris en compte les retours de ses clients tout en gardant ses caractéristiques principales. L'aile est toujours aussi légère, compacte, accessible et performante. Et surtout, elle n'a pas de fenêtre et moi cela me va très bien. Cela en fait une wing avec une construction simple et minimaliste, mais ce n'est pas du tout péjoratif. A titre perso, c'est la voile avec laquelle je navigue le plus pour le moment. Et c'est sûrement une fois de plus une des voiles dans le top 5 des meilleures voiles au monde. Les moins, car il y en a forcément comme sur tous les produits. Je suis 1m79 et j'ai des grands bras, mais je trouve que la poignée arrière est un peu trop à l'arrière sur la 6m2. Dans les premiers jibes, j'avais du mal à aller chercher la poignée arrière. Finalement, je m'y suis habitué, mais... Cela peut dérouter au début. Ensuite, il n'y a pas de renfort au niveau des coutures sur l'avant, du bord d'attaque. Alors, c'est bien pour le gain de poids, mais par contre, il faut vraiment faire attention lors des frottements. Pour Takun, c'est un choix, car pour eux, c'est pas comme un kite, il ne doit pas y avoir de frottement lors de la pratique à ces endroits-là. Sauf si tu en pratiques avec un skate et un mountain board. Certains d'entre vous avaient des problèmes à dévisser la valve. Normalement, avec la méthode que je vous ai donnée, vous ne devriez plus avoir ce problème. Sinon, je sais que certains ne dévissent pas la valve sur le bord d'attaque et ne dévissent que celle sur la latte centrale. Là, j'ai envie de te dire, à toi de faire au mieux. A voir également maintenant ce qu'elle va donner dans le temps et voir comment elle vieillit. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à la liker et à la partager. N'hésite pas à t'abonner également à la chaîne YouTube et à retrouver Foil Magazine sur Facebook et Instagram. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao